ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விபி ஆர்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தைக்கு சட்டை கட் பண்ணுறதையும் தைக்கிறதையும் கற்றுக்க போகிறோம் இதை போல் சட்டை தான் இப்போ தைக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் கட்டுற மாதிரி ஒரு சட்டை சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த சட்டை வந்து ஷோல்டரில் கட்டுற மாதிரி தான் தைக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் துணி வாங்கிக்கோங்க ஒரு மீட்டர் துணியில் ஆறு சட்டை தைக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொம்மை போட்டிருக்கிறதா வாங்கிக்கோங்க இதில் வந்து டெடி பேர் ஏபிசிடிலாம் எழுதியிருக்கு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் ஒரு மீட்டர் துணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு பிளெயின் கிளாத்து இந்த டெடி பேரில் ஆரஞ்ச் வர்றதுனால நான் ஆரஞ்ச் கலரில் வாங்கியிருக்கிறேன் உங்களோட கிளாத்து எப்படியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளெயின் கிளாத் ஒரு அரை மீட்டர் வாங்கிக்கோங்க அடுத்தது எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம தைக்க போகிற ட்ரெஸ்ஸுக்கான ஃபார்மேட்டு இது வந்து கை வந்து மூணு இன்ச் உயரம் கட் பண்ண போகிறோம் கழுத்து வந்து முன் கழுத்து ரெண்டு இன்ச்சும் பின் கழுத்து ஒரு இன்ச்சும் மொத்த ஹைட்டு பத்து இன்ச்சு இந்த மாதிரி துணியை ரெண்டாக மடித்து போட்டு ராங் சைடில் நம்ம கோடு போட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ பத்து இன்ச்சு ஒரு ஒரு சைட்லேயும் வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் கட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரெட்ட கிளாத்து அதனால் ரெண்டு ஸ்கொயர் கிடைக்கும் நமக்கு முன் பக்கத்துக்கு ஒன்று பின் பக்கத்துக்கு ஒன்று எல்லா சைட்லேயும் பத்து பத்து இன்ச் வர்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சைட்ஸ் எல்லாம் பத்து பத்து இன்ச் இருக்கிற மாதிரி ஸ்கொயர் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் மடித்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ராங் சைட்லேயே வச்சுக்கோங்க அதை திரும்ப இன்னும் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் நாலு பீஸ் இருக்கும் இப்போது துணியில் மடிப்பு வர்ற சைடை உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கைக்கு வந்து ரெண்டரை இன்ச் வச்சு மேலே வரைஞ்சிக்கோங்க ஒயரை வந்து மூணு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சில் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த சைட்லேயும் மூணு இன்ச் வச்சு ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கை வெட்டுறதுக்கான கேர்வை வரைஞ்சிக்கோங்க இதுதான் கையே அடுத்தது நம்ம கழுத்து கட் பண்ண போகிறோம் கழுத்து வந்து இந்த சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் வச்சிங்கன்னாக்க கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நடுவில் வந்து அரை இன்ச்சு அந்த கயிறு கட்டுற இடத்துக்கு வரும் கழுத்து உயரம் வந்து ஒரு இன்ச் வச்சு நாலு பீஸையும் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரிச்சுட்டு ஒரு பீஸை மட்டும் முன் கழுத்து கட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது ஹிப்புக்காக ஒரு சின்ன கேவ் வரைஞ்சிக்கோங்க சைடில் கீழே வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் கேவ் வரைஞ்சு கட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் வரைஞ்சு முடித்தாச்சு இப்போது நம்ம போட்டிருக்க அந்த லைன்ஸ்லேயே அப்படியே நாலு துணியையும் சேர்த்து கட் பண்ணிடலாம் கீழே உள்ள கேவு அடுத்தது ஹிப்புக்கு உள்ள ஒரு சின்ன கேவு அடுத்தது நான் கட் பண்ணுறது கையே அதுக்கடுத்தது நாலு துணிலையும் சேர்த்து கட் பண்ணுறது வந்து ஒரு இன்ச்சு கழுத்து பின்பக்கத்து கழுத்து அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ துணியை பிரிச்சிருங்க பிரித்து பேக் சைடு வர்றத தனியாக எடுத்துடலாம் பின்பக்கத்து பீஸை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஃப்ரண்ட் பீஸில் மட்டும் திரும்ப கழுத்து இன்னும் ஒரு இன்ச்சு இறக்கி வரையணும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸு அதனால் கழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கமாக இருந்தால் சரியாக இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு இறக்கி ஒரு கோடு போட்டு திரும்பவும் ஒரு கேவ் அதோடு வரைஞ்சு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ 
இப்போது ஃப்ரண்ட்டு பீஸும் கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸும் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு பேக் பீஸு இது ஃப்ரண்ட் பீஸு கழுத்து மட்டும் ஒரு இன்ச் கூட கட் பண்ணியிருப்போம் மற்றபடி எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் அடுத்தது கிராஸ் கட்டிங்கில் பைப்பிங் துணியை கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கிராஸாக மடித்து போட்டுக்கோங்க மடித்து போட்டுட்டு கிராஸாக ஒரு தடவை அப்படியே துணியை கட் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக கிராஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் அகலம் வச்சு கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணணும் இது வந்து பைப்பிங்க்கு நமக்கு எவ்வளோ நீளம் தேவைப்படுமோ அவ்வளோ நீளம் கட் பண்ணிக்கலாம் இதே கிராஸாகவே ரெண்டு மூணு பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இன்ச் அகலம் வச்சு இந்த மாதிரி பைப்பிங்க்கு கிராஸ் பீஸு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம கயிறு கட்டுற இடத்துல கடைசியில் வச்சு தைக்கிறதுக்காக நாலு பீஸு ஸ்கொயராக ரெண்டரை இன்ச் அகலம் வச்சு கட் பண்ணிக்கணும் நாலு சைட்லேயும் ரெண்டரை இன்ச் அகலம் இருக்கணும் நாலு பீஸு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாலு பீஸு நம்ம சட்டை துணியில் கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பைப்பிங் வந்து முதல்ல கீழ்ப்பக்கம் ஜாயின் பண்ணணும் ஆரஞ்சு துணியை வச்சு ஃப்ரண்ட் பீஸு பேக் பீஸு ரெண்டுலேயுமே கீழே மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தச்சுக்கோங்க அதை மடித்து கையால் ரன்னிங் ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு தைச்சா ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் நல்லா தைக்கக்கூடியவங்களா இருந்தால் டைரெக்டாக மிஷின்லே தைச்சிடலாம் பொதுவாக பைப்பிங் அந்த மாதிரி மடித்து ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் கையால் ஒரு தடவை தைச்சிட்டு அது மேலேயே அப்புறம் மிஷினில் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ்லேயும் பைப்பிங்கை தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் தச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஹிப்பு ஒரு சின்ன கர்வ் கட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடத்த வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஹிப்பை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கீழே பைப்பிங்க கொடுத்துட்டு அடுத்தது ஹிப்பு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்தது மேலே வந்து ஷோல்டரில் நம்ம பைப்பிங் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து அஞ்சு இன்ச்சு இப்படி ஒரு கை அளவுக்கு நீளம் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோ கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த இடத்துலேருந்து நம்ம கழுத்து வெட்டி இருக்கிறதுல கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த ஷோல்டர் கழுத்து வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பைப்பிங் துணியை ஜாயின் பண்ணுங்க அந்த கழுத்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப கடைசியிலையும் அதே போல் ஒரு அஞ்சு டு ஆறு இன்ச்சு நம்ம ஒரு கை அளவுக்கு வச்சோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் விட்டுட்டு துணியை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணணும் இதோ பாருங்கள் கடைசியிலையும் அதே போல் ஒரு அஞ்சு இன்ச் விட்டு அதுக்கப்புறம் துணியை கட் பண்ணுங்க இதே போல் ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு ரெண்டுலேயுமே நெக்கு பீஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு இன்ச்சு கேப் விட்டு தச்சுருங்க நம்ம கீழே தைச்ச மாதிரியே ரன்னிங் ஸ்டிச்சில் கையால் பைப்பிங்கை மடித்து தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் தைக்கலாம் இந்த கை போர்ஷனுக்கு பைப்பிங் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆறு இன்ச் விடாமல் ஒரு இன்ச் மட்டும் விட்டு அதே போல் பைப்பிங் கொடுத்து தச்சுக்கோங்க இப்போது மேலே உள்ள அந்த கயிறு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மடித்து அந்த ஒரு இன்ச் உள்ள பீஸை வந்து உள்ளே வச்சு ஆறு இன்ச் பீ உள்ள பீஸை வந்து வெளியில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து இதையும் கையால் ஒரு ரன்னிங் ஸ்டிச்சு ஃபஸ்ட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஒரு இன்ச் பீஸை உள்ளே விட்டு தச்சுக்கணும் 
நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி வரும் எல்லாத்துக்கும் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு இன்ச் பீஸை உள்ளே விட்டு ஆறு இன்ச் பீஸை வெளியில் விட்டு மடித்து ரன்னிங் ஸ்டிச்சு போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மிஷினில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அந்த ரன்னிங் ஸ்டிச்சை பிரித்து விட்டுடலாம் நாலு பீஸையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக ரிவர்ஸில் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக தைக்கலாம் இப்போது நாலு பைப்பிங்கையும் தச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டதை பிரித்து விட்டுருங்க ஃபுல்லாக ரன்னிங் ஸ்டிச்சை பிரிச்சுட்டு இந்த கடைசியில் ஸ்கொயர் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இந்த மாதிரி மடித்து தைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஸாக மடித்து அதுக்கப்புறம் அதை இன்னொரு கிராஸாக மடித்து உள்ளே வந்து ஆரஞ்சு பைப்பிங் கொடுத்து துணியை விட்டு இந்த மாதிரி இதையும் கையால் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் தைக்கலாம் இது பாருங்கள் மிஷினில் தைச்சிட்டேன் இப்போ அதை அப்படியே திருப்பி விட்டுற வேண்டியது தான் அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு இந்த நீட்டிகிட்டு இருக்கிறத உள்ளே மடித்து கையால் ஒரு தையல் போட்டுருங்க இது அவ்வளோதான் பிரியாமல் அப்படியே நீட்டாக இருக்கும் இப்போது பிறந்த குழந்தைக்கு ட்ரெஸ்ஸு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இதை போல் வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ